श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव गुप्त नवरात्रि की इस पावन तिथि में गुरुजी जी पंडित प्रदीप मिश्र जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महाप्राण 25 जून की मतलब सातवें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी का विशेष संतान प्राप्ति उपाय बताया है सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय हम वीडियो में पूरा करके बताएंगे की उपाय कैसे करना है साथ ही सोमवार की अष्टमी छब्बीस जून को पड़ रही है मतलब कल के दिन सोमवार की अष्टमी है तो इस दिन आप ये उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें आज की वीडियो में आज की कथा का पूरा सार तो आपको मिलेगा ही पर सोमवार अष्टमी जो कि शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है 26 जून को है और सोमवार अष्टमी को गुरुजी की पिछली कथाओं में कुछ विशेष महा उपाय बताए हैं वो उपाय हम आपको इसी वीडियो के बीच बीच में बताते रहेंगे मतलब आपको आज की कथा में पूरी जानकारी भी मिलेगी और बीच बीच में सोमवार अष्टमी के उपाय भी मिलेंगे इस वीडियो में आपको छब्बीस जून सोमवार अष्टमी के पाँच उपाय हम बताने वाले हैं आज की कथा में गुरु ने नौ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इस वर्ष अधिक मास कौन से महीने का पड़ रहा है तो सही उत्तर है सावन का महीना और आज का प्रश्न इस प्रकार है रामायण के रचयिता कौन है ए बाल्मीकि बी तुलसीदास सी वेद आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे तो बढ़ते हैं आशी कथा की पहली जानकारी की ओर गुरु ने कहा लक्ष्मी बेटी और गाय ये जो तीन है इनका दान करते समय आपको हजार बार सोचना चाहिए क्योंकि ये अगर गलत हाथों में चले जाएं तो पाप आपको लगता है इसलिए किसी को पैसे दान करने से अच्छा है भोजन दे दें उसे अन्न दे दें या उसे बिस्किट का पैकेट दे दें या फल का दान करना चाहिए क्योंकि ये वे ग्रहण ही करेंगे खाएंगे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वे आपके दान किए गए पैसे से नशा भी कर सकते हैं दूसरी है गाय गाय भी आप ऐसे पंडित को मत दीजिए जो उसको पालने में सक्षम ना हो क्योंकि अगर वो गाय दूसरे के हाथ लगती है कसाई के घर पहुंच गई तो उसका घोर पाप आपको ही लगने वाला है और बेटी भी आपको ऐसे घर में नहीं देना है जहां पेट्रोल पंप हो ऐशो आराम की जिंदगी हो और इतने ऐशो आराम में बेटी रोए तो क्या फ़ायदा बेटी को ऐसे लड़के को दें जो सनातनी हो भगवान पर विश्वास करने वाला हो भक्ति करने वाला हो व्यवहार कुशल हो बढ़ते हैं आशी कथा की दूसरी जानकारी की ओर गुरु ने कहा हमारे यहाँ गरीब शक्कर लेने के लिए कंट्रोल की दुकान में जाते हैं और आज के समय में अमीर शक्कर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको तो भगवान से ऐसा निवेदन करना है कि हम पर ऐसी कृपा करें कि हम कंट्रोल के धक्के खा लें वो चलेगा पर हम हॉस्पिटल के धक्के ना खाएं इसी जानकारी जानने से पहले जान लेते हैं सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय जो कि आपको कल मतलब 26 जून को करना है सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अपने बच्चे के हाथ से शक्कर शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है मतलब आप अपने बच्चे को कटोरी में शक्कर दे दें और वो शिवलिंग पर शक्कर अर्पित कर दें और शक्कर अर्पित करते समय अब धुतेश्वर महादेव का नाम लेना है इसके बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें बस इतना कर देने से बच्चे जिद करना छोड़ देते हैं जिद्दी नहीं होते और आपकी बात सुनना आरम्भ कर देते हैं यह उपाय कल मतलब आपको 26 जून को करना है बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर मृदुला कुमारी जी पत्र लेकर आई मेरी शादी के 12 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं था डॉक्टर को दिखाया पर संतान नहीं हुई आसपास के सभी डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर ने कह दिया आपको संतान सुख नहीं है मैं डिप्रेशन में चली गई और सबसे मिलना जुलना मैंने बंद कर दिया कोरोना काल के अंतर्गत मेरे एक परिचित ने बोला आस्था चैनल पर शिमा प्राण कथा आती है प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं देखती क्यों नहीं हूँ और 2021 के दिसंबर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आपने एक उपाय बताया था ब्राह्मण के जोड़े को उसके बच्चे के साथ बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन करा दो खीर खिला दो और वही खीर पति पत्नी भी खा लें और दीप प्रज्वलित करके पूजन करके आ जाएं और मैंने भी ऐसा ही 2021 के दिसंबर के शुक्ल पक्ष की सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय किया और कुछ दिन बाद गर्भ ठहर गया उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ ये एक काफ़ी अच्छा सोमवार अष्टमी का उपाय है जिसे आप कल मतलब छब्बीस जून की सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त जरूर करें बढ़ते हैं आची कथा की चौथी जानकारी की ओर जिस प्रकार से सोने के कड़े में अगर पीतल का टांका लग गया तांबे का टाँका लग गया इससे आपके सोने के कड़े की कीमत कम हो जाती है उसी तरह अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं अगर आपके मन में संशय आ गया तो भगवान भी आपको फल प्रदान नहीं करते कि मैंने पशुपति नाथ व्रत कर लिया भोलेनाथ नहीं सुनते उपाय कर लिया भोलेनाथ नहीं सुनते ऐसे संशय आपके अंदर नहीं आना चाहिए 
कथा की पांचवी जानकारी जानने से पहले जान लेते हैं सोमवार की अष्टमी का विशेष उपाय तो उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है तो आप ये उपाय 26 जून की सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं या फिर कोई भी सोमवार की अष्टमी जो भविष्य में आएगी उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं आपको लाल चंदन को सिद्ध करना है अब सिद्ध करने का तरीका इस प्रकार है आपको लाल चंदन का लेपन आपको पीपल के पत्ते में करना है एक पीपल का पत्ता ले लेना है उसमें लाल चंदन का लेपन कर देना है पीपल में लाल चंदन का लेपन करने के बाद आपको शिव मंदिर में जाना है और पीपल के पत्ते में लगाया हुआ जो चंदन है आपको वो शिवलिंग पर उसका त्रिपुण का निर्माण कर देना है मतलब जो पीपल के पत्ते के अंदर आपने लाल चंदन रखा है उससे आपको त्रिपुण का निर्माण कर देना है त्रिपुण का निर्माण जैसे गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया है वैसे ही करना है अपने हाथ की जो बीच की दो उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग में दो लाइन बना देना है इसके बाद अंगूठे के पास वाली मतलब अंगूठे के जो बाजू वाली उंगली है उसका उपयोग करते हुए लास्ट तीसरी लाइन आपको नीचे की ओर बना देना है अब पीपल के पत्ते में अधिक मात्रा में चंदन रखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब शिवलिंग में आपने अपने हाथ का उपयोग करते हुए त्रिपुण बनाया है और अपने हाथ की उंगलियों को स्पर्श उस पीपल के पत्ते में कर दें पीपल के पत्ते को आपको घर लेकर आ जाना है इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा चंदन अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना है और इस चंदन का उपयोग आपको पाँच से छः दिन में करना है इससे ज़्यादा दिनों तक तो आपका उपयोग नहीं करना है इस प्रकार से सोमवार अष्टमी में सिद्ध किए चंदन से स्नान करने से आपके त्वचा रोग में आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है बढ़ते हैं अच्छी कथा की पाँचवीं जानकारी की ओर तुम्हारा बेटा जो भी क्लास में हो क्या वो बिना पढ़े पास हो जाएगा नहीं ना क्योंकि उसे साल भर स्कूल जाना होता है साल भर टीचर के कहे अनुसार होमवर्क और पढ़ाई करनी होती है साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसे कोई फेल नहीं कर सकता है उसी तरह अगर आप साल भर भी भोलेनाथ की भक्ति कर लेते हो कीर्तन कर लेते हो एक लोटा जल चढ़ा देते हो तो आप भी पास होते चले जाओगे भोलेनाथ भी आपकी बिनती सुन लेते हैं बढ़ते हैं आशी कथा की छठ भी जानकारी की ओर मन को उगाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है विश्व सुंदरी का खिताब तो उसे दिया जाता है वस्त्र भी पूरे पहने और अपनी सुंदरता को बचाए रखे अपने कुल को बचाने के लिए वो अग्नि में भी कूद जाए जैसे रानी पद्मावती थी विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहन के दिखाने से प्राप्त नहीं होता बल्कि विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरे वस्त्र हो तन ढका हो और जो अपने परिवार कुल की इज्जत बनाकर चले वो विश्व सुंदरी है हैं अगली सातवीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा अब की बार सावन दो है क्योंकि अधिक मास आया है किस्मत वाले हैं आप और हम सभी जो पूरे सावन के माह में शिव महापुराण कथा सुनेंगे अब मैं आपको बता देती हूँ 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि 8 सावन के सोमवार आपको मिलने वाले हैं शिव की सेवा के लिए इसके बाद गुरु ने कहा एक मन में भाव आया है की सावन माह में जितनी भी छह या सात शिव महापुराण कथा रहेंगी और सभी कथाओं में एक विठलेश्वर सेवा समिति का काउंटर बनेगा और उसमें प्रसाद वितरण होगा साबुदाना की खिचड़ी बनेगी या फिर पूरी सब्जी या पोहा जो बाबा चाहेगा उसका वितरण निरंतर करेंगे आप लोगों का सहारा और बाबा का सहारा मिलेगा तो ये भंडारा जरूर पूरा सावन माह में चलाएंगे अब जान लेते हैं सोमवार की अष्टमी का एक विशेष उपाय किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए नौकरी या कोई एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय जिसे आपको 26 जून की सोमवार की अष्टमी को करना है कहीं देसी गाय का थोड़ा सा दूध प्राप्त कर लीजिए और दूध कटोरी में लेकर उस दूध को बेलपत्र में लेकर एक एक बूंद अपने घर के शिवलिंग पर या मंदिर में जाकर जहाँ पर भी जाकर अर्पित करना है और दूध एक चम्मच भी है तो वो भी चलेगा और इसके बाद आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है बस आपको इतना ही करना है कार्य में सफलता मिलती है अब ये उपाय आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं एग्जाम या परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं पर आपको शिव पर विश्वास रखना है साथ साथ अपनी ओर से भी पूरा कर्म करना है पूरी मेहनत करनी है पूरा प्रयास करना है भोलेनाथ की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी बढ़ते हैं अच्छी कथा की आठवीं जानकारी की ओर विषम परिस्थिति आने पर प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति के लिए गुरुजी ने एक आज नया उपाय बताया है वेलपत्र के मध्य भाग पर आपको लाल चंदन का थोड़ा सा भाग लगाकर रोली कुमकुम अलग होता है लाल चंदन अलग होता है वेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती है वहाँ पर आपको लाल चंदन का थोड़ा सा भाग लगा देना है और उस वेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी माता को छुआ नंदीश्वर का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है आपको एक बेलपत्र लेना है उसमें बीज वाली पत्ती पर लाल चंदन रखना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको छुआना है वो बेलपत्र और नंदीश्वर जी का नाम लेकर आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर 
करण आहे ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमा शिवाय या महम तुमचे मंत्र बोल कर उस बेलपत्र को अपने घर लाया जाता है मात्र तीन शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है कितना ही विवाद क्यों ना हो कितनी विषम परिस्थिति क्यों ना हो आपको सफलता जरूर मिलेगी ते हैं अगले सोमवार की अष्टमी के विशेष उपाय की तरफ जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है विवाह में बहुत देरी हो रही है विवाह में अड़चने आ रही हो या फिर जिनको सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो एक विशेष उपाय आपको सोमवार के दिन जरूर करना है सुबह के समय कीजिएगा आपको इस उपाय को करने के लिए पांच पुष्प की आवश्यकता होगी पांच वेल पत्र की और पांच दूरबा की आवश्यकता होगी साथ ही पांच लोटे जल की आवश्यकता होगी ये उपाय साधारण नहीं है आपको एक पुष्प एक वेल पत्र एक दूरबा और एक कलर जल तुमड़ुका जी का नाम लेते हुए नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है ऐसा आपको पांच बार पांचों पुष्प वेल पत्र दूरबा और पांच कलर जल अर्पित करना है इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें ये मंत्र जाप आपको पांच बार जरूर करना है क्योंकि गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर आप पांच से सात सोमवार करेंगे तो संतान की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से जरूर होगी और अगर शादी या विवाह में देरी हो रही है आप शादी और विवाह के लिए उपाय कर रहे हो तो आपके उत्तम रिश्ते जरूर आएंगे उत्तम रिश्तों की जरूर प्राप्ति होगी इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम